वेलकम बैक सो इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट डेड लॉक नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स मेमरी मैनेजमेंट एंड विद रेफरेंस टू मेमरी मैनेजमेंट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बेयर मशीन एंड रेसिडेंट मोटर्स ओके सो ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनिंग तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बेयर मशीन और रेजिडेंट मोटर्स होता क्या है तो हम जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हैं जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन कोई भी ऑपरेशन कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हम मेमोरी के साथ डील कर रहे होते हैं जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो उसको सबसे पहले रिसाइड करने के लिए एक मेमोरी स्पेस चाहिए उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी एक मेमोरी स्पेस चाहिए तो मेमोरी इज़ द फंडामेंटल दैट इज़ रिसोर्स जो आपको किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होगा अब हम जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उस मेमोरी को अलग अलग तरह से मैनेज करना पड़ता है वो हम फिर से डिटेल में समझेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है इन अवर कमिंग लेक्चर बट जब ये सब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था तब हम क्या चीज़ें यूज़ करते थे इस कॉन्फिगरेशन के लिए वी यूज बेयर मशीन एंड रेसिडेंट मोटर्स ये क्या होते हैं तो लेट एस स्टार्ट विथ बेयर मशीन बेयर मशीन को आप इस तरह से समझ सकते हैं जब आपके पास एक मशीन थी और मशीन में ऑब्वियसली आपने एक मेमोरी पोर्शन लिया होगा तो आपके सिस्टम में ये मेमोरी थी ठीक है बट आपने इस मेमोरी को किसी भी तरह से डिवाइड नहीं किया दिस इज़ द होल चंक ऑफ योर मेमोरी आपके प्रोग्राम्स आएंगे इस प्रोग्राम प्रोग्राम यहाँ पे रिसाइड करेंगे यहीं पे एग्जीक्यूट होंगे यहीं पे रिजल्ट्स देंगे और आपको आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा ठीक है बट यहाँ पे आप देखेंगे बेयर मशीन को आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है इट इज़ अ बेयर मशीन खाली मशीन है सिर्फ एक मशीन है उसमें किसी भी तरह का कोई फंक्शन या कोई लॉजिक सभी फिलहाल नहीं है तो जब लॉजिक नहीं है तो काम होगा कैसे उस काम को करने के लिए आपको अपने लॉजिक्स खुद क्रिएट करने पड़ेंगे सो बेयर मशीन इज़ नथिंग आप इसको इस तरह से समझिए कि इट इज़ अ बॉक्स विच इज़ एम उसमें कुछ भी नहीं है आप उस बॉक्स को फुल कर सकते हैं किसी भी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं पर हर ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हर ऑब्जेक्ट को उसकी फंक्शनिंग प्रोवाइड कराने के लिए आपको कंप्लीट कोडिंग कंप्लीट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे ठीक है अब ये बेयर मशीन को आप देखेंगे कैसे समझेंगे कैसे दिस इज़ एन एम मेमोरी आपको एक पूरा मेमोरी का चंक मिलेगा इस बेयर मशीन के लिए आप क्या करेंगे किसी भी तरह से कोई पार्टीशन नहीं करेंगे बेसिकली क्या है जब भी अधिकतर क्या होता है जो हमारी आजकल की मशीन्स होती है उसमें हम क्या करते हैं अपनी मेमोरी को पार्टीशन कर देते हैं कि एक पोर्शन में हम रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे पोर्शन में हम एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स रखते हैं किसी में कुछ ड्राइवर्स रखते हैं एंड सो ऑन तो हम डिवाइड कर देते हैं बट बेयर मशीन में क्या होता है कि इसी तरह का कोई पार्टीशन नहीं है तो अगर आपका प्रोग्राम आ रहा है तो इसी मेमोरी चंक में आपका प्रोग्राम भी रहेगा इसी में आपका एग्जीक्यूटिव कोर्स भी रहेंगे इसी में आपके रिजल्ट्स भी रहेंगे इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शंस भी रहेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से नहीं है तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हैंडल करना मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है तो इस इसके बेसिक फंक्शनैलिटी को हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं तो अगर आप बेयर मशीन को समझना चाहेंगे तो इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज नहीं है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज नहीं है आप मेमोरी जो यूज़ कर रहे हैं वो कंप्लीट चंक है कोई पार्टीशन नहीं है तो इस वजह से कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे प्रोसेस पी का आपका कोड रखा है और अगर पार्टीशन होता तो सेकंड पार्टीशन में आप प्रोसेस क्यू का कोड रख सकते थे उसका डेटा उसका कोड रख सकते थे बट नाउ आपके पास कोई पार्टीशन नहीं है तो अभी आपकी मेमोरी कैसे दिखेगी इसी पार्टी इसी मेमोरी चंक में आपका पी और क्यू दोनों डिसाइड करेगा तो पी कैन ऑल्सो एक्सेस डेटा ऑफ क्यू एंड क्यू कैन ऑल्सो एक्सेस डेटा ऑफ पी सो देर इज़ नो प्रोटेक्शन नेक्स्ट इज नो ओवर ओवर हेड क्यों होगा क्योंकि आपको कोई काम दोबारा नहीं करना है आप सब आपको सारा डेटा सब चीज़ें एक ही जगह पर मिल जा रही है आप इस तरह से देखें कि मानिए अगर पी और क्यू दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है और पार्टीशन होता और पी को क्यू से कोई डेटा चाहिए होता तो पी क्या करता अपना कंट्रोल्स ट्रांसफ़र करता क्यू की तरफ क्यू से रिक्वेस्ट करता क्यू उसके कंट्रोल्स को एक्सेप्ट करता फिर अकॉर्डिंगली कुछ रिस्पॉन्स देता तो इस ड्यूरे पूरे ड्यूरेशन में कुछ एक्स्ट्रा टाइम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक्स लगे होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं ओवरहेड बट अभी हमारे पास यहाँ पे बेयर मशीन में कोई पार्टीशन नहीं है तो पी को अगर क्यू से कोई डेटा चाहिए तो उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम मेमोरी लोकेशन पे रिसाइड करता है इट विल डायरेक
ठीक है यूजर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पी एंड क्यू के पास कंप्लीट कंट्रोल्स हैं यहाँ पे पी एंड क्यू के पास लिमिटेड कंट्रोल्स हैं उनको फर्दर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेनी होती है कर्नल से परमिशन लेनी होती है उसके बाद वो ऑपरेशन करते हैं बट यहाँ पर उनके पास कंप्लीट कंट्रोल है सो दिस वॉज बेयर मशीन पर बेयर मशीन को आप देख के समझ पा रहे होंगे उसमें बहुत से डिसएडवाटेजेस हैं जिसके वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था तो बेयर मशीन का डिसएडवाटेज क्या है इट इज़ वेरी इनफिशियंट आप इस तरह से काम नहीं कर सकते जहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है कोई सिक्योरिटी नहीं है कोई भी प्रोसेस किसी के भी डेटा को एक्सेस कर सकता है इट इज़ वेरी इनफिशियंट इट इज़ नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली बिकॉज सारा काम यूजर को करना है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं है तो आपको कोई भी पहले से बने हुए कंस्ट्रक्ट्स नहीं मिलेंगे सारी कोडिंग सारी फंक्शनैलिटीज यूजर को ही परफॉर्म करनी पड़ेगी सो इट इज़ नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली नेक्स्ट इज बेयर मशीन एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन इन ओनली मशीन लैंग्वेज नाउ यू नीड टू नीड टू नो यू नीड टू हैव कम्प्लीट नॉलेज अबाउट मशीन लैंग्वेज देन ओनली यू कैन ऑपरेट अ बेयर मशीन सो ये बहुत बड़े बड़े डिसएडवाटेजेज हैं जिनको ओवरकम करने के लिए हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जम किया था दैट इज रेसिडेंट मोटर अब रेसिडेंट मोटर्स को आप किस तरह से समझ सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है अप्रॉक्सीमेटली उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था विद माइन्यूट चेंजेस अभी हम लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस से जानते हैं तो रेसिडेंट मोटर्स में क्या होता है इट इज़ नाउ हैव do have a partition now this portion is known as operating system exactly abhi isko operating system nahi keh ke humne isko resident monitors kaha hai but ye operating system ki tarah se work karta hai to so basically aapke system ke sare important functions controls uh, data objects sabko aap ek jagah pe rakhte ho और उसको पार्टीशन कर देते हो आपके बाकी बचे हुए एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम से तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होना चाहते हैं वो इस पार्टीशन में एग्जीक्यूट रहेंगे और आपके सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स या कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इस पार्टीशन में रखेंगे तो रेसिडेंट मोटर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से ही वर्क कर रहा है उसने पार्टीशनिंग स्कीम्स को यूज़ करा और सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन का कंट्रोल अपने पास रखा ना ये जो कंट्रोल उसने अपने पास रखा उसको उसने रिप्रेजेंट कैसे किया अभी हमने बेयर मशीन में देखा था दैट वॉज सिंपली अ बेयर ऑब्जेक्ट तो उसको किसी भी तरह से आपको रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी बट अगर आप रेजिडेंट मोटर्स को मॉनिटर्स को रिप्रेजेंट uh, करेंगे तो कैसे करेंगे वी यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वॉट डज दिस स्ट्रक्चर सेज इट सेज दैट रेजिडेंट मोनीटर्स आर डिवाइडेड इन टू दीज फोर इम्पॉर्टेंट कंट्रोल्स ठीक है फर्स्ट इज योर कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज योर कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर देन वी हैव अ लोडर जॉब सीक्वेंसिंग देन वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स दिस एंड लास्ट इज योर इंटरप्ट प्रोसेसिंग ओके तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है जो आपके सिस्टम के फंक्शन की तरह से काम करेगा इसको आप मिला जुला के क्या कहोगे रेजिडेंट मॉनिटर्स जो ये पोर्शन आप देख पा रहे हो दिस पोर्शन इज़ यूज़र प्रोग्राम एरिया जहाँ पे यूजर्स जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं सिर्फ वो यहाँ पे रिसाइड करेंगे ठीक है अभी इस चीज़ को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं हम कैसे पता चलेगा कहाँ मेमोरी के किस लोकेशन तक आप रेसिडेंट मॉनिटर्स को एक्सेस करवाना चाहते हो और कहाँ से आपकी बाउंड्री शुरू हो रही है जहाँ पर आप यूज़र प्रोग्राम्स रखते हो देन दे इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेंस हम लोग एड्रेसिंग करते हैं मेमोरी की एंड एड्रेस आपके फेंस एड्रेस तक जाते हैं ठीक है दिस इज योर फेंस एड्रेस फेंस एड्रेस के बाद आप यहाँ पे एक एम लगाते हो इम्प्लीमेंट करते हो जिसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस को आप एक्सेस करना चाहते हो उसे आप प्रोसेस किसी प्रोसेस को एक्सेस करना चाहते हो जो एड्रेस नंबर टेन पे रिसाइड करता है तो आप बोलोगे प्रोसेस एग्जीक्यूट करो जो एड्रेस टेन पर रिसाइड करता है सिस्टम कैसे समझेगा उस बात को सिस्टम चेक करेगा क्या जो आपने रिक्वेस्ट करा है एड्रेस वो फेंस एड्रेस से ज़्यादा है या फेंस एड्रेस से कम है अगर फेंस एड्रेस से ज़्यादा है तो मतलब आप यूज़र प्रोग्राम एरिया में हो आप उसको एक्सेस कर सकते हो बट अगर फेंस एड्रेस से कम है दैट मीन्स आप सिस्टम के किसी प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हो विच इज़ नॉट परमिटेबल वो आपको परमिट नहीं है आप रेजिडेंट मॉनिटर्स के किसी प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर सकते आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो एक्सेस नहीं कर सकते हो ठीक है तो अगर फेंस एड्रेस से कम है देन द रिक्वेस्ट विल बी डिनाइड इफ फेंस एड्रेस से ज़्यादा है देन इट इज़ एक्सेप्टेड ठीक है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेसिडेंट मॉनिटर्स विच विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने ये यहाँ पे क्यों पढ़ा बिकॉज बेयर मशीन वॉज द बेसिक मशीन जिसको हमने यूज किया था उसमें हमने कंट्रोल्स चेंज किए उसमें हमने प्रॉब्लम्स देखी कि मेमोरी का पार्टीशन नहीं है मेमोरी को आप किसी भी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते बेहतर तरह
इस तरह के स्ट्रक्चर को आप फिर से रिफाइन करते हो बाय इम्प्लीमेंटिंग अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट इस मेमोरी मैनेजमेंट को हम डिटेल में समझते हैं अपने कमिंग लेक्चर में आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप पूछिए थैंक यू